。老七呀、啊，动作快一点。婷婷马上回来要吃饭了，快快快！哦。我跟你说啊，待会儿婷婷回来了，你声音得小点儿，动作也得轻点儿。怎么小声点儿？难道要我这样说话？哎，老爷子，你快坐。哎呀，也没这么夸张，你小声点不就完了吗？知道了。来，来，婷婷。这么长时间了，咱们还没在一个桌上吃过饭。今天咱们一块儿吃一顿，好吧？哦，不合适的。哎，不合适，合适，怎么不合适呢？今天就坐这儿，啊？啊？那要不这样，我到厨房里面去盛一碗饭，我加点菜，我在厨房里吃吧。叫你坐这儿你就坐这儿啊，坐，坐呀、啊。哦，洗干净了，吃饭喽，走。哎呀，婷婷，来来来，坐在那哪？来来，坐到这儿来。妈，坐哪儿都一样。哎，好，来，来，大家吃饭吧，来。嗯嗯、给别人家。不给奶奶嫁，孩子手短，他就是想跟你夹菜来着。谁让你夹？你筷子都用过了。婷婷，来，给奶奶夹一个。真乖，来，给奶奶来。孩子不懂事儿，来，儿子给您夹啊，来。是你不对了，我不是跟你讲过的吗？咱们一上了桌子，第一该你夹菜的是谁呀、啊？是奶奶，是爷爷，是你爸爸，不是我，我是外人，你忘了？气死我了！真是气死我了！哟，许大姐，这是怎么了？生这么大气？哟，肚子都气鼓了，要爆炸了！哎呀，你这个人呐，好心肠是好心肠，可你这张嘴呀，真是平的没法救了。哎呦，这不是咱们熟了吗？换别人，我才懒得跟他贫呢。到底是因为什么呀？生这么大气？哎，爸，嗯。我妈人呢？哎呀，我追下来也没看见她在哪儿。那这样，您回去吃饭吧，我到那边再去找找。你说说看，我的亲孙女不给我夹菜，给个保姆夹菜。更不像话的是，我家那个死老头啊，非要那个保姆坐上桌来，你说我气不气呢？哎呦，麻烦了，老姐姐，这里面有事儿啊？什么事儿？这么明显的问题。你都没看出来，什么问题？别吓我！我可不是吓唬你，我要不把话跟你说明白，这罪恶的萌芽就会得到适合生长的沃土，最终造成不可挽回的悲剧呀！慢点
，什么罪恶的萌芽，什么悲剧，给我说清楚了。大姐，你说说，你们老许是什么人？我们家老许是我丈夫。嗨，没问你这个，我是问他之前做什么工作的。老师。对呀、啊，那你再想想，你们家老许有什么爱好？看书、看报、下棋什么的。那你再想想，你们家那个保姆老齐，他之前做什么的？这个，我真的没问过。嗨，这么大的事儿你怎么不问呢？这心可真够大的。我跟你说啊，我可听说，这个老齐呀、啊，他也是老师，而且呀、啊、是音乐老师。你想啊，他们都是老师，都算文化人，那肯定。有共同语言呀，什么意思？我这意思你还不明白呀？我问你，你平常跟你们家老许都聊什么？没聊什么。他看他的报纸，我看我的电视，偶尔出去溜溜弯。我有时候问他咱们家的果园子怎么样了，鸡呀、啊、鸭啊也不知道怎么样了，就这些小事儿。你看看，你看看，你们聊的呀，都是一些鸡毛蒜皮的事情。可人这老齐聊的可就不一样了，聊天文，聊地理，聊知识，聊教育，聊养生。哎呀，人家的知识层面呀、啊、是一样的，这男女呀、啊、就怕有共同语言，胡说八道。我们家老许可不是这样的人。哎呦，老姐姐，这害人之心不可有，防人之心不可无啊。哎，你没看到电视经常演吗？海燕呐。你可长点心吧！我不跟你聊了，我回家。哎，大姐，大姐，哎，齐淑兰呢？哼，跟我斗。事情的话，我想走了。行，你今天先回吧。许妈妈，明天见。说你，就为了一条鸡腿，你至于吗？你心疼他了是吧？谁,谁心疼他了？错药了你！我就是吃错药了，我吃错药了，你怎么样？我怎么了你这是？啊，妈，你妈你怎么了这是？你问问，你问问你爸爸，他心里有鬼？谁心里有鬼？你别胡说八道！你看上老七了？谁看上老七了？简直是你这这说什么话？你这是胡说八道！你这你以为我是傻子啊？啊！刚才吃饭的时候，借把鸡鸡蛋，一次一次把他拉上桌来。你有啥眼呢？你他太不像话了！他谁不像话呀？妈，您先回去。你你过分！你简直是不可理喻的！谁才不可理喻呢？我我非得问，你得去问他，他什么意思呀？这妈，今天都睡了。